Ауылдың гүлденуі мемлекетіміздің өсіп өркендеуінің кепілі екендігі белгілі. Осы ретте бейл ауыл әкімдерінің сайлау өтті. Бұл дегеніміз, ел азаматтарының жергілікті жерлердегі өзекті мәселелерді шешуге бағытталған тағы бір маңызды қадамы деп айталамыз. Осы орайда, келес ауданындағы жүзімдік ауылында жаңадан сайланған әкім Сәбит Ботпаев пен қалықтың тұрмыз тұршылығы мен ақуалы туралы анық қанығын сұрап білген едік. Бұйылғы ауыл әкімдерін тұрғындарының сайлауына мүмкіндік берілуі ауыл қалғының белсенділігін көтеруге бағытталған шаралардың бастамасы болды. Ел президенті Қасым Жомар Тоқаевтың жариялаған жолдау аясында көптеген жұмыстар жүргізіліп, аталған ауылда көп жылдар бойы тұрғындар тарапынан көтеріліп келе жатқан бір ғатар әлеметік мәселер шешімін табуда. Бүгінде ауылға қарасты 5 мұн қалқы бар төрт елмекен барлық инфрақұрылым жүйелермен толық қамтылған. Бұл тұр жүзімдік, ақсу, оңсық және бірлесу елмекендеріне табиге ғаз қырғызу құрылышымыстары аяқталып, нәтижесінде 741 абонет табиге ғазды пайдаланып отыр. Қазіргі таңда ауыл оғырығы бойынша 25 көшеге жобалық сметал құжат әзірленіп, жыл басында 5 көше орта жүндеден өткен. Сонда яқ тозығы жеткен трансформаторлар мен электр желерін ауыстыру, жаңғырту жұмыстары жүргізілген айтқан ауыл әкімі абаттандыру бойынша жасалынған әлкімді істерді саралап шықты. Ауылым елбесік бадарламасы бойынша 90 миллион денгеге 5 көшеге Ол енді айтқанда, атап айтқанда, мұқтара өзіп, қабет мүстіреп, сәкен сәйпілін және қонайып және сатпайып көшелеріне. 90 миллион денгеге құрылыс, орта жүлдеді құрылыс жұмыстар жүргізілді. Енді ал жарықтандыру бойынша, бізде қазір бүгін таңда 13 жарық транзит бағдарымыз бойынша, инвестиция басы бойынша, осы жүзімдік елді мекенін, 50 пайызды жаңа бағаналармен, электр желілермен жаңартылған. Бүгінгі таңда инвестиция басы бойынша жеті көше, бүгінгі таңда жеті көше сауыстырылды. Жүзімдік елді мекенде, ең негізгі қалтын шауаланған жерінде 100 пайыз ағын сумен қамтылған, ауыз сумен. Ауыз су 100 пайыз қамтылған, оның ішіндегі жаңағы елді мекендер бойынша айтады мұрсақ, оңтүстік пен ақсу елді мекендер бойынша Жысқы құжаттары әзірленіп, бүгінгі салал басы бөлімдерді жатыр. Келесі жылы құда қаласы осы бағдарламан үйесі бойынша 2022-23 жылдар ақсу мен оңтүстікке ауыз суды үймеймі кіргізу жоспарды бағымыз. Жастар келешегіміз ғонды. Сол жастарды ойлап, кәсіпкерлер тарта отырып, үш бала бақша ашып, 2015-16 жылдар қазір ол жылда 647 бала тәрбе алып жатқан жыл Қазір ол сегінші жалпы орта мектеп, ол жерде екі жүз қастан бала тәрбейлім жатыр. Табиғы ғаз қамтылған ауыз суымыз бар, жолдарымыз жөнделіп жатыр. Мұна көшелеріміз негізден жарықтандырылды. Енді қалтың жағдайы, қалан жағдайын жақындап қалтты бәйтсі артық айтқанды кемес. Қазір ол бұл сәкімі өміздің шүкеріктің тапшымыз Өзіксің республикасын көшіп келіп, на республика трасса бойына бір қырғы ел үйі қонстанған. Бір әжіл болды, қон жылда мастан уақыт. Ес олар екі шөнім алуды бастап, қазі осы тұрылықты, жергілікті қалыпты сол үрдіске көшіп, қазі күнде екі шөнім алу жағына көшіп, қазір өздерінің тұрмыс жағдайын жақсатып жатқан жағдайы бұр енді. Қасыпкерлік саласы бойынша ауыл өкіргінде заманауи үлігіндегі төрт пала бақша бой көтеріп, қазіргі таңда 94 адам жұмыспен қамтылып, 647 бүлдіршін тәрбейленіп жатыр. Сонымен қатар бұлтыр 42 айында аудандық бюджеттен 8 миллион тенге қаржы бөлініп, бүлдіршіндерге арналған алея салынып, ел егілігіне берілді. Тағы айта кетерлігі салауат төмір салтын ұстанып, спортпен айналысу мақсатында ауыл жастары үшін екі стадион, екі жабық спорт сал, бір баскетбол алаңдары жұмыс істеуде. Балапан бадарламасы бойынша 100 пайыз қантылған екі мектебіміз бар. Ақсу елді мекеніміздегі орта мектебіміз 2015 жылы 200 орындық мектебіміз жаңадан неге берілді, пайдалануға берілді. Аудандық бюджеттен осы жаңағы абаттандыру бойынша мектептің алдынан жас балдар ойын алиясы ашылды. Со алияды бүгін таңда пайдаланды да. Бүгін таңда бүлдіршіндеріміз сөрді күнделікті кешке ойнап, сол жерді жастыра алиясында ойнап жүр. Ал бұлайша кәсіпкерлер тарапынан, бүгін таңда 
дәулеттерін жігітіміз, ал өші елді жүзімдік елі мекені тұрғыны, үш жүз орындық тойқына ашы батыр. Кәсіпкерлер тарапынан мұна бейлі бұлдыр жүзімдік ауылды оғырғында 69 жылы жер астына шыққан термалды су бар. Соның пайдалану бойынша бұл жерде қазір мұна монша ауылымыздың азаматы, қазір шыңгетті тұрады. Жақып Омар деген азаматымыз өзінің 50 миллион тенгесін салып, бүгін таңда монша, қонағы, қымызқана, массажын ең, Масса жасайтын бөлмесі, машина жуатын, клем жуатын бөлімдерін ашып, өз несін қызмет көрсі саласында өлесінің қосуда. Жүзімдік ауылының қалқы негізінен ауыл шарашылығы өнімдерін өндірумен, сонда яқы мал шарашылығымен айналысады. Бүгінде ауыл аумағында 315 шаруа қожалығы жұмыс істеп тұр. Жыл басынан бері 1357 гектар жерге егіс егіліп, шаруалар меже бейгінен көрінген. Қазір негізгі жастарымыз сол егіншілікпен айналысады. Егіншілікпен ауыл шаруашылық сол саласында өз үлестерін қосып, дейханшылықпен айналысады қазір. Егін шаруашылық айналысқанда бөл жерде қазір енді қауын, дарбыз, балғар бұрышы. Капуста, бүгін мүмкін күнде дейхандарымыз капустаны егіде 120 тенгетін кіләсін өткізді қазір Қазақстан түрк бүртік бірлеріне. Үйіргелік жерлерде азаматтарын қолындағы жаңағы 3 мүн ұры қарамалы бар, 8 мүн қой бар, жаңағы жылқымыз, 500 жылқымыз бар. Осының арқасында қазір бүгінгі азаматтарымыз осы күн көрсізден кейін көрсізден кейін Мермекет башысы бұйылғы жолдауында еліміздің болашағы үшін жасалатын жұмыстарды айқындап берді. Әкім болып сайланғанына үш айдың жүзі болған Сәбет Ботпаев жолдауға үн қоса отырып, ауылдың әлеметтік экономикалық мәселелерін шешуде жұмыстар жүргізетін боламыз деген вәдесін айтты.